Galera, o FIFA Mania vai estar fazendo a pré-venda do FIFA 15 para todas as plataformas, então clique aqui no link da fanpage deles, curta lá e fique por dentro aí, quando sair você já vai saber. Opa, molecada, e aí? Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma vez aqui de FIFA 15, exatamente. Antes de começar, vocês já sabem, se você ainda não viu o gameplay do FIFA 15, exatamente, tá aparecendo aí na tela. Dá uma clicada lá, cara, você vai ser redirecionado aí numa outra aba. Esse vídeo não vai fechar, beleza? Clica lá, dá uma olhada lá, depois curte aqui ou faz vice-versa. Eu aconselho demais pra vocês verem, né? Mas o que eu vou falar nesse vídeo de hoje, meus caros amigos, é sobre as perguntas e as dúvidas que você tem, que vocês têm aí, que vocês me deixam nos comentários. E eu pedi lá no Twitter e também no Facebook pra vocês me passarem. Então, se você não tá me seguindo, você poderia ter me mandado uma pergunta aí, ou uma dúvida que você tem. Sobre o FIFA 15, então o link tá aqui na descrição, beleza? Segue lá, manda a tua pergunta e vou estar respondendo De qualquer modo, vamos lá para as mais votadas, a que vocês mais têm dúvidas Primeiramente sobre a data de lançamento Então, a data de lançamento é dia 26 do 9 Mas e a demo? A demo é para sair dia 9 do 9, tá bom? Só esclarecendo que a data de lançamento é essa mesma, tá bom? Não vai mudar, já a demo não é nada confirmado Tá aí entre as duas primeiras semanas ali de setembro, cara, exatamente. Vamos lá pra próxima então, que é sobre a Série B no Brasileirão. Então, velho, essa e outras notícias são boatos e a EA ainda não confirmou nada disso. Mas não se preocupem, pois aí é esse mês é o mês das notícias, ok? Esse mês 8 é o mês que eles vão lançar tudo pro mês que vem eles já lançarem o jogo e a gente já saber de tudo que vai vir. Então não se preocupe, tá bom? Essa semana, semana que vem, o mês inteiro... É para estar cheio de notícias. A mesma coisa se dá também aí a criação de estádios, que não é nada confirmado. E eu vou chegar também na parte da UEFA e da Champions League e da Libertadores, que muita gente tem dúvidas sobre isso também. Vamos falar delas agora, então. Então, molecada, a Libertadores, a UEFA e isso daí, o que se gerou toda essa dúvida e todo essa, esse questionamento é que lá no começo do ano, se você não lembra, lançaram uma matéria aí sobre o rompimento da ligação entre a Konami e a Libertadores e a UEFA e etc, que é a Konami aí. O PES tinha um direito sobre essas competições. Mas então, tudo se deu porque parece que não estava dando muito certo, o, o PES não estava retratando certo essas é, competições aí que a gente tem, e romperam, romperam, e logo em seguida saiu outra notícia falando que a EA estava atrás é, dessas ligas e tal, e parece que eles tinham conseguido por três anos, aí, as próximas três versões do FIFA parece que viriam já com, a, com, a, com essas novas ligas, com essas novas competições, incluindo o FIFA 15, até aí tudo bem, cara, foi notícia divulgada lá atrás, mas o problema é que até agora nada foi falado pela EA. Ela pode estar guardando uma grande surpresa aí, eu ainda não sei, tá bom? A gente tem esse mês pra saber e mais um pouquinho do mês que vem lá, mas é, eu não sei, tudo indica que sim, cara. Eu não posso falar nada 100% confirmado, pois é boato, cara. Mas parece que esse rompimento entre a Konami e a Libertadores realmente aconteceu. Outra imagem que gerou um pouco de polêmica foi essa daí desse placar, mas isso é simplesmente a liga francesa, não é a UEFA, cara, infelizmente. Vamos lá para a próxima dúvida então. Essa eu acho que é o que mais me perguntam. Os recursos do Xbox One e Playstation 4 serão os mesmos para o 360 e o Playstation 3. Então, meus caros amigos, como vocês sabem, a do Playstation 4, Xbox One e PC são, é, é usada uma nova engine, que é a engine Ignite. Então não vai ter os mesmos recursos, tá bom? Não existirá a torcida mudada, não terá o gramado mudado, não terá é, a, as faces dos jogadores mudada, não, isso é só para a próxima geração. Mas então o que vai mudar para 360? Basicamente o gameplay, é, os movimentos vão mudar, igual sempre muda, o um novo estilo de domínio, novos dribles é, e etc, mas nada em questão gráfica, nem de torcida, nem de nada disso, tá bom? O que vai mudar mesmo, basicamente, o que a gente sabe até agora é somente o gameplay, cara. Somente o estilo de jogo, nada mais, o gráfico não vai mudar. Então, essa que é a questão. Não vai ter torcida diferente, igual você tá pensando que vai ter, não, tá bom? Se você quiser jogar isso, vai ter que comprar um PC forte ou um Xbox One e ou Playstation 4, tá bom? Ainda tem gente que me pergunta por que não vai mudar, mo? Por que não vai ter isso pro 360 nem pro Playstation 3? Porque o console não aguenta, o console já é antigo e não tem a capacidade para aguentar esses novos gráficos, essa nova torcida é, e tudo isso de novo aí que tá tendo para a próxima geração, tá bom? 
Espero que tenha encerrado aqui a dúvida de vocês. Se tiver alguma dúvida sobre isso, deixe nos comentários ou me mande lá no Twitter, que é até mais fácil pra mim responder no Twitter do que nos comentários, que o comentário do YouTube é bugado pra caramba, tá bom? Vamos pra próxima. Ok, o próximo é sobre o modo carreira Vou falar pra vocês ainda nada lançado da EA Mas como eu já disse, vamos esperar pra próxima semana A única coisa que a gente sabe de modos de jogos É sobre o Switch, que eu já fiz vídeo, dá uma procurada aí, tá bom? Tem uma playlist de tudo sobre FIFA 15, tá lá é bem bacana o vídeo, mas o que a gente sabe até agora é somente isso, nada de novidade, não sei se a gente vai poder criar técnico, não sei, não mesmo, tá bom? Foi mal, vamos ter que esperar aí falar alguma coisa, ela tá segurando as informações demais, não era assim no último ano, ela lançou mais coisa, mas vamos, vamos esperar, vamos ver o que eles vão falar. A próxima é sobre a narração, quem vai narrar o jogo? É... Novidade pra vocês, sou eu. <risos> não, brincadeira. É o Thiago Leifer e o Caio Ribeiro. Se eu não me engano, o FIFA 16, pelo contrato, se eles não renovarem em 2016, 2015, é o último ano que eles vão fazer o FIFA 2016, tá bom? Mas eu não sei, parece que eles vão renovar. A galera gosta, eu gosto da na narração deles, é bem divertida. E se você não gostar, também tem como se mudar pra inglês, deixar em espanhol, como você queira. Próxima pergunta é sobre as chuteiras. Vão ter chuteiras novas? Com certeza. Vão ter as chuteiras lançadas até o momento do lançamento do jogo e por atualização mais tarde eles podem colocar mais. Estádios brasileiros. Então, velho, o ano passado quando eu fui no evento lá da EA falando do FIFA World, eu perguntei isso pro representante aqui do Brasil e ele falou, cara, que já é um passo grande aí, porque já tinha no FIFA World Cup, né? Mas a questão é que o FIFA World Cup é uma, uma, uma categoria separada do FIFA Soccer, vamos dizer assim, tá bom? É diferente, mas já era um grande passo pra ter aí no FIFA 15, só que ele não confirmou, ele falou que era difícil ter os direitos, cara. Os direitos pra poder usar os estádios. Mas quem sabe, cara, não foi falado nada, ainda temos mais um mês pra saber e vocês já sabem, se sair alguma coisa, vai ter vídeo no canal na hora. A próxima pergunta é sobre o Web App. Então, o Web App provavelmente vai ser liberado mês 9. Vamos lá para a próxima, então, sobre é, se, o, se vai vir em português e como que eu faço para pegar. Então, para você pegar em português, você tem que comprar somente no Brasil. Exato, cara. Somente no Brasil. Não adianta você comprar lá fora. Não adianta você pegar nos Estados Unidos, que ele não vai vir com a narração em português, nem, com, a, nem com, com os menus, tá bom? Mas é isso que eu tenho para responder para vocês. Não sei nada sobre novas ligas. Como eu já disse, vamos ter que esperar, cara. Eu disse muito isso nesse vídeo, mas é a realidade. A gente vai ter que esperar aí esse mês que eles vão lançar tudo. É... Fiquem atentos, me sigam no Twitter, eu vou lançar lá em primeira mão, tá bom? Twitter, Facebook, Instagram, siga lá, você vai ficar por dentro das novidades. Então é isso, cara. Espero pra semana que vem trazer mais novidades pra vocês. Fiquem atentos aí que vem, vem coisa boa, vem coisa boa, tá bom? Um grande abraço no Murro, a gente se vê em breve. Falou, até mais e fui. A gente vai falar da intensidade da emoção dentro dos gramados, meus caros amigos Basicamente o que dá pra gente perceber agora é sobre as emoções reais dentro do campo, cara Eu já vou explicar isso mais certinho, mas basicamente quando o jogador erra ou quando ele acerta alguma coisa Vai influenciar diretamente as ações e o comportamento do time dentro de campo Nesse primeiro exemplo a gente consegue ver que quando ele efetua o chute, 22 jogadores estão ligados emocionalmente, exato. Eu não vou explicar isso ainda agora.